आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस दो भाग में है मणिपुर में जो राहुल जी के जो विजिट हुई थी उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे उसके बाद मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट के परिपेक्ष में किस तरह से जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति जो चल रही है उससे जिस तरह से देश को नुकसान हो रहा है उसमें विस्तार विस्तृत रूप में जो है गौरव जी आप लोगों को संबोधित करेंगे शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो चला देते हैं अच्छी वीडियो है जरा वायरल करा दीजिएगा धन्यवाद स्टार्ट धन्यवाद तो प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता शीतुल साहू जी की है सुनो धृत राष्ट्र अब तो बंद आंखें खोलो मोह और लालच को त्यागो अन्याय और द्वेष को छोड़ो उड़नता और पाप को दंडित करो और न्याय और सद्भाव के राह पर बढ़ो आधुनिक भारत के वर्तमान धृतराष्ट्र श्री 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 नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया घूम लेते हैं कभी मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं लेकिन उनको उनके लिए कोई भी टाइम नहीं है मणिपुर के लिए और राहुल जी के विजिट के दरमियान हमने एक और एक्टिंग का जो है डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन हमने देखा था वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री का पिछले बार अश्विनी वैष्णव जी का एक्टिंग आपने देखा था आपको याद होगा बालासोर वाले में भारतीय जनता पार्टी में पूरे सभी लोग कलाकार हैं सच में ऑल वंडरफुल एक्टर्स आप देख लीजिए बीरेंद्र सिंह को तीन बार उन्होंने राज्यपाल महोदया से टाइम लिया था तीन बार दस बजे फिर बारह बजे फिर तीन बजे इस्तीफा देने के लिए और इस्तीफा देने से पहले ही सेट कर दिया था अपने लोगों की जो है उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी को लोग को गाड़ी में भर भर करके वहां पहुंचा दिए 
और बोले कि लोग का जो है ना प्यार है हमको जो इस्तीफा देने आई मीन पहुंचने के रोक रहा है इस्तीफा देने से देख लीजिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने लोग को गाड़ी में अपने से भर करके गवर्नर हाउस पहुंचा देते अपने लोग को और फिर बोलते कि जनता का प्यार है, है ना कमाल की बात बीरेंद्र सिंह जी का और उसके बाद बीरेंद्र सिंह जी कहते हैं कि भारी ताकतों का जो है हस्तक्षेप है मणिपुर में आउटसाइड फोर्सेस हैव इंटरफियर्ड इन मणिपुर और तो और विचित्र है अगर भारी ताकत मणिपुर में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो हमारे नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर अजीत डोवल जी क्यों नहीं जा रहे हैं अजीत डोवल जी तो कश्मीर इतने बार चले गए हैं मैं तो उनके लिए मैं, क्योंकि मैं खोज रहा था अजीत डोवल जी तो कुछ एक बार में मणिपुर नहीं गए लेकिन ये कश्मीर में बिरयानी खाते हुए फोटो मिल गए क्योंकि मणिपुर का एक भी फोटो नहीं है वो गए नहीं है ना बॉस कश्मीर हमेशा बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं अजीत डोवा नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर जो स्टोरीज हम लोग बनाते हैं कि नेशनल अजीत डोवल पहुंच गया अजीत डोवल पहुंच गया भाई साहब मणिपुर क्यों नहीं पहुंच रहे हो आप ही का सीएम बोल रहे हो कि भारी ताकत उसमें शामिल है तो एनएसए क्या कर रहा है एनएसए टोटली गैप अमित शाह जी का तो आप मैंने बता दिया वो तो तीन दिन अपना खाना पूरी करके निकल गए मणिपुर के जितने भी हत्याएं हुई हैं विस्थापित हुए आप लोग को जो बार बार कांग्रेस पार्टी ने आपको बताया है बट सबसे विचित्र चीज मैं आपको जब बताना चाहूंगा एक आदमी का विजिट से इस व्यक्ति के विजिट से पूरी सरकारी तंत्र का दिमाग खराब हो गया था जब राहुल जी इम्फाल पहुंचे और मैं आप उसको उसके बारे में दो से बताना चाहूंगा हमने राहुल जी ने तय किया था कि हम रोड से जाएंगे और उसका कारण भी मैं बताना चाहूंगा सरकार चाह रही थी कि सिर्फ हम एक ही समुदाय के जो है कैंप टच करके वापस आ जाए ताकि और भी माहौल खराब हो जाए यह उनका षड्यंत्र था आप देख लीजिएगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग चाह रहे थे कि हम चुराचांगपुर पहुंचे जहां पर कुकी समुदाय के लोग हैं लेकिन मोयरांग नहीं पहुंचे जहां पर मैती समाज के लोग हैं पूरे गंभीरता के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा और जब हम मोयरांग के बिष्णुपुर में गाड़ी के कारकेट में आगे बढ़ रहे थे तो वहां पर जो है हम लोग को रोका गया वहां के डीएम और डीसी और एसपी से और मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख दुष्प्रचार के सरगना संबित पात्रा क्योंकि उनको झूठ बोलने की इतनी आदत हो गई है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को रोका गया अरे भाई साहब जिसको रोकता है वो तो वो थोड़ी उनका पीठ दिखाता है वो तो पुलिस को जो पुलिस बारीकी को तोड़ रहे थे लोग और आप लोग में से सब लोग यहां पर उपस्थित कुछ लोग उपस्थित थे अब झूठ बोलने का भी सीमा है पब्लिक जो है बैरिकेड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्लीज लेट राहुल जी गो और वहां पर एक नारा चल रहा था ना जाऊंगा ना जाने दूंगा सीरियसली ना जाऊंगा मोदी जी नहीं जाएंगे ना जाने दूंगा राहुल जी को नहीं जाने देंगे अब बताइए यार लेडीज बैरिकेड तोड़ रहे थे राहुल जी वहां से हटे नहीं टीयर गैसेस चले यहां पर काफी लोग को जो है हमारे पुलिस से इतने दिन की नौकरी हुई इतने यू नो आंसू गैस हमने छोड़ा था लेकिन कभी भी जो है टीयर गैस हमारे आंख में नहीं लगा पहली बार जो है ये अनुभव मणिपुर में हमें मिला हाँ सीरियसली बिकॉज जब आप फेंकते हो तो उस तरफ पीछे नहीं आता है ना इस बार हमारे तरफ ही आ रहा था लेकिन राहुल गांधी जी डिड नॉट मूव He said, "No, I will go and meet the people of Manipur, irrespective of the communities." 
और हजारों की संख्या में महिला लोग जो है बोल रहे थे कि लेट मिस्टर गांधी को लेट मिस्टर गांधी को वाई इज द गवर्नमेंट ब्लॉकिंग योर विजिट व्हाट इज द हिडन एजेंडा पीपल ऑफ मणिपुर एंड द भारतीय झूठा पार्टी हैज द हैज नो सेंस ऑफ शेम तनिक से भी लोग लाज नहीं कि प्रेस में उनके कार्यालय में बैठ करके झूठ बोलते हैं आपके साथीगण वहां पर उपस्थित थे राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद लेट राहुल गांधी गो जब फाइनली जब हम आगे नहीं बढ़ पाए तो जब डिसीजन हुआ कि हम पीछे वापस जा रहे हैं तो बिशुनपुर से इम्फाल तक महिला लोग खड़े थे रोड में ताली बजाते हुए राहुल गांधी जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो है कंजनेटल लायर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हिंदी में जन्म जात झूठे दे विल कंटिन्यू टू टेल लाइस सो द इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एंड मैथी हो या कुकी समाज हो सबके जबान में एक ही शब्द था कि वी वॉन्ट पीस वी वॉन्ट पीस वी वॉन्ट पीस हम लोग लौटे फिर तुरंत हेलीकॉप्टर का व्यवस्था की गई हम लोग चुराचांगपुर में जो है जितने भी कुकी समाज के रिलीफ कैंप में गए थे वर्तमान में वहां पर मणिपुर में 350 से ऊपर रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं राहुल जी ने उस पर भी जो है गवर्नर मोदिया को जो है काफी उन्होंने उन पर उस विषय पर भी उनको जो है फीडबैक दिया कि व्यवस्था दवाइयों की कमी है सेरेलाइक की कमी है बच्चे के लिए बहुत सारे बच्चे वहीं पैदा हुए हैं डॉक्टर्स की कमी है इलाज की कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही उचित नहीं है चुराक चांगपुर में जितने लोग से मिलने के बाद रिलीफ कैंप्स उसके बाद वापस इम्फाल राहुल जी आए और उनके टीम में वेणुगोपाल जी थे और बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेतागण ये बोबी सिंह साहब मेघा चंद्र जी पी गायकाम जी जो हमारे सी डब्ल्यू सी के स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर हैं विक्टर कैशिंग और अन्य लोग थे उसके बाद इम्फाल के एक कैंप में हम पहुंचे और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कुछ लोग साथी गण यहाँ पर उपस्थित हैं आप प्लीज स्टार्ट शोइंग दी स्टोरीज ऑफ द रिलीफ कैंप्स ऑफ मणिपुर इट इज हार्ट ब्रेकिंग हमारे कुछ डोंगी राष्ट्रवादी एंकर तो फ्रांस के बारे में इतने जो है टीवी शो चला रहे थे मैं तो डर गया था कि फ्रांस में क्या हुआ एक आदमी मरा दो आदमी मरा एक तो गिर गया था बिल्डिंग से दूसरा मणिपुर में भाई साहब 160 लोग मरे हैं लेकिन कार्यक्रम जितना फ्रांस का चला वो तो मणिपुर में कभी मणिपुर के बारे में चला ही नहीं गलत बोल रहे क्या जितना कार्यक्रम मणिपुर फ्रांस के बारे में दिखाया गया हमारे डोंगी राष्ट्रवादी एंकर द्वारा और हम यहां पर उपस्थित पत्रकार को मैं सलाम करता हूं क्योंकि यू बीन वेरी ब्रेव आई नो दिस सो आई नो कंप्लेन्स बट आई डेफिनेटली हैव कंप्लेन एट फ्रॉम सिक्स ओ क्लॉक सेवन ओ क्लॉक एट ओ क्लॉक नाइन ओ क्लॉक फ्रांस में दो व्यक्ति एक गोली से और एक बिल्डिंग से गिरकर उसके लिए आपने लगातार कार्यक्रम चला दिया लेकिन आप मणिपुर के बारे में कुछ नहीं दिखा रहे आप मतलब मालिक उस मीटिंग के बाद उस मीटिंग के बाद दूसरे दिन हम लोग पहुंचे मोयरंग Moirang is one of the most historical important places because historically it is the first place in the in the soil of India where Netaji Subhash Chandra Bose unfurled the Tiranga. Usi national monument ke bagal mein ek relief camp hai. Wahan par bhi Rahul Gandhi Jindabad ka board थैंक यू फॉर कमिंग राहुल गांधी थैंक यू कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहे थे और हेलीपैड से लेकर के पूरे शहर में नो कांग्रेस फ्लैग ओनली प्लेकार्ड थैंकिंग द कांग्रेस पार्टी एंड सेइंग वी वांट पीस किसी के बारे में शिकायत नहीं उसके बाद हम लोग गए वापस आए सिविल सोसाइटी के साथ नागा काउंसिल के साथ हमारी मीटिंग हुई सिविल सोसाइटी के साथ हमारी मीटिंग हुई सब फीडबैक लेने के बाद गवर्नर साहब के वहां पहुंचे बीरेंद्र सिंह साहब एडजस्ट कर रहे थे कि एक्टिंग का टाइम कब करना है क्योंकि वो राहुल जी के जाने के बाद ही करना चाहते थे इसलिए मुझे लगता है कि टाइम शिफ्ट करते रहे हाँ बिकॉज ही नीटेड टू ऑल्सो प्रैक्टिस एंड सेंड एस पीपल सो वन थर्टी वी मेट द गवर्नर 
हम गवर्नर मैडम को धन्यवाद देना चाहेंगे अनुसिया जी को उन्होंने पूरी तरह से राहुल जी और वेणु जी के बात उन्होंने सुना राहुल जी ने चार पांच प्रमुख बातें उनके सामने रखे आ, रखे पहली बात यह है कि कैंप्स की स्थिति अच्छी नहीं है एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो डायबिटिक हाइपरटेंशन उनको कोई दवाई नहीं मिल रही है बच्चे के लिए जो खास तौर से छोटे शिशु के लिए जो है सरलाक वगैरह का व्यवस्था नहीं है ये एक बहुत बड़ी समस्या है सेकेंड इज वायलेंस हैज टू बी स्टॉप्ड उनका दूसरा पॉइंट था तीसरा पॉइंट था कि द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन मणिपुर हेज फेल्ड एंड इज रेस्पॉन्सिबल द लीडरशिप हेज फेल्ड उसके बाद उन्होंने कहा इससे ज्यादा मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारा मिशन पीस है फिर उसके बाद वो दिल्ली लौट गए हमारा इतना ही कहना है कि आप फोटोज देख लीजिए इस संबित पात्रा को या तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है इंग्लिश का तो बता दीजिए ये क्या है गो बैक है कि वेलकम है आई एम हैप्पी संबित पात्रा दिन प्रैक्टिस मेडिसिन एनी मोर नो सीरियसली बिकॉज स्पोक्स पर्सन का डैमेज तो लिमिटेड है इमेजिन प्रैक्टिस करता है तो कितना डैमेज होता है क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने में नहीं आता है ये तो वेलकम है ना भाई साहब गो बैक नहीं है ना यार ये तो वेलकम है सीरियसली बट बीजेपी उनकी गलती नहीं है बीजेपी के लोग का दिमाग की वजह से कम है बिकॉज फास्ट ऑफ फ्यूरियस एट का जो वीडियो चल रहे थे ना उसको बोल दिया कि जो है वो फ्रांस का राइट है तो बीजेपी इज नॉट संबित पात्रा फॉल बीजेपी बाई नेचर इज डो आई क्यू उनका जो कोई र, कोई गोस्वामी जी था एक सेकंड ना उसका नाम मैंने लिखा था हाँ गोपाल गोस्वामी जी और सत्या सनातन ये दोनों ने ट्वीट किया था बाकी लोग बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के मंत्री भी मंत्री मिल जाएंगे जो फास्ट ऑफ फ्यूरियस आठ का जो गाड़ियां गिरती हुई थी ना वो गिरते हुए बिल्डिंग का एक वो फिल्म चल रहा है ना याद है उसको बोल दिया कि फ्रांस में जो गाड़ियां गिर रही है आसमान से सो नॉट सम फॉल्ट इज इज बाई नेचर इट इज ही चैलेंज ही कान हेल्प इट तो ये है स्थिति So I just want to tell you that Mr. Gandhi is the only national leader who went to Manipur and who bravely visited every possible community and people who are suffering. He raised the issues with the right people, the governor, and I think the effect of Mr. Gandhi's visit. you can already see the schools and all slowly things are hopefully returning to some amount of normalcy but please remember ek cheez yaad rakhiyega rahul ji told this during the meeting also that he has never seen something so disturbing in his life communities ke beech mein jo darare hain uski bharpai karna bahut hi mushkil hai it will take time it is terrible the distrust is horrible so before i finish there was a nice line i read log toot jate hain ek ghar banane mein log toot jate hain ek ghar banane mein तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में नाउ विल हैंड इट ओवर टू माय कलीग गौरव गोगोई जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थैंक यू थैंक यू अजय जी थैंक यू मिस्टर विनीत पुनिया एंड टू द मेंबर्स ऑफ द प्रेस आई address in english um the situation is still not normal in manipur there is a tremendous level of pain grief and hatred and enmity felt by people belonging to all communities and they all feel let down the primary responsibility of any state government is to secure law and order and protect the life of its citizens and i think the government both at the state and at the center have failed to do that now the bonds which have been broken in manipur 
I think it will take a long time to heal. Congress is willing to be part of that healing process. It is to start and initiate the process of healing that Sri Rahul Gandhi ji went to Manipur. It is to start the process of healing that he spoke about peace and dialogue. He did not make a political statement on his two-day visit. And we hope that the Prime Minister takes a cue and visit the state because it has been a mystery as to why the Prime Minister has completely avoided going to Manipur or talking about Manipur. I remember in January there was a meeting that was going to be held in India between Prime Minister Modi and then Prime Minister of Australia, Prime Minister Scott Morrison. That meeting was scheduled to be in India. Prime Minister Scott Morrison, former Prime Minister of Australia, did not come to India. He cancelled his visit at that point. Why? Because there were forest fires in Australia. India and Australia are important partners, no doubt. But that Prime Minister said, I have to go back to my state, to my country, and to be in, and witness the rescue operations. And our Prime Minister chose to go to the US, attend a state dinner, come back, attend election rallies, and still does not find the space in his heart, because there is time in his schedule, but there is no space in his heart to visit Manipur and hear the tales of pain and grief of horrifying violence. It's absolutely, it's a huge sense of disappointment and rejection. Today, yesterday, the Indian football team won the South Asian football championship. And even the captain said that we want people to visit Manipur. The Prime Minister found the time to tweet that congratulations to the men in blue for winning the football tournament. But half of the people of that Indian football team are from the Northeast. And we all feel the pain of the Northeast, even though we are from other states. So Prime Minister Modi ji, you have the time to tweet, but you don't have the time to visit. You went to Orisha as you, sh as you should have when the train crash took place. But are people in Manipur, do they occupy a lower place in your heart? That's the question. And you cannot discount for the fact that the politics of BJP is destabilizing the Northeast. And as a result of BJP's politics, we are facing an increasingly divided, turbulent, conflict-prone Northeast. The Northeast had emerged from two decades of insurgency and entered into a piece of relative calm and stability during the leadership of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. But what we are seeing right now is a very dangerous pattern towards things going back to how, where they were. This, we have seen violence in Manipur. We have more than 4,000 weapons and lacks of ammunition which have been looted from police treasuries by ordinary citizens. 4,000 weapons and ammunition are still with the people of Manipur who are at odd ends with each other. The army so far, or the government so far, has managed to recover only close to 1,100. There still are a lot of weapons in the hand of citizens and ammunition in the hand of citizens who are increasingly failing, feeling alienated and isolated because of the actions of the Prime Minister. We are all concerned in the Northeast when we are seeing homes being destroyed, 
churches being burnt and government is quiet it's a horrific sight and it sends down you know it creates a sense of you know uh, an emotional trauma when you see a church being burnt you might be in mizoram you might be in nagaland you might be in meghalaya is it's you feel and uh, when juxtaposed and contrasted with the prime minister's ignorance towards what's happening why has there been no follow up on the letter shared by a leader of the kuki militant group stating that at one point before the state elections his help was sought by the current chief minister of assam himanta biswa sharma why has there why has there been no investigation into this letter there has been no clarification is that is that the new norm of the bjp it's another reason why the northeast is becoming increasingly more unstable we said it before the manipur election also that the underground outfits are being coated by the bjp to suppress voters we had said this and i remember there was a press conference here also and we've said we've been reminding the congress has been stating from day on day year after year that you are destabilizing the northeast by your divisive politics we have seen the same pattern in assam when the citizenship amendment act was passed you saw the the riots that took place the violence that took place you see violence on the borders between assam and meghalaya when six people lost their lives in the last one year you have seen violence on the border between assam and mizoram where six policemen and a civilian lost their life 60 people were injured when police of two states belonging to the same political formation the neda were firing on each other we saw a war of words between the mizoram chief minister and the assam chief minister in the last one year we've seen border violence on assam arunachal pradesh border when two people have been killed so they these are increasingly worrying signs and the northeast sits on a border it's in a part of the world which is geopolitically extremely important and it has a larger role on our territorial integrity on our political stability but increasingly we are just seeing that the border areas of india are becoming vulnerable under the bjp government in the last 6 7 years whether you talk about the northeast whether you talk about ladakh whether you talk about punjab is just having instable borders across and what is the home secretary and as uh, ajay ji mentioned what is the nsa doing is this not not a national priority unfortunately all that the bjp are interested in doing is to protect the corrupt tax the poor and the political elites earn money that is the sole aim they treating the entire northeast as a as a as a atm as a way of earning money as a way of giving contracts to their companies listed by their wives contracts list given to companies owned by their brothers contracts given to companies owned by their sons that is the only modus operandi they are protecting the corrupt and earning loot like the east india company came to india and looted the wealth of india that is what the bjp is have done they have come to the northeast and are just looting and plundering the wealth in meghalaya home minister amit shah says this is the most corrupt government i've ever seen and then he joins the government after meghalaya elections in assam they said that once bjp comes to power we'll take a have a special investigation against mr himanta biswa sharma then congress minister then they induct him inside his own, in, inside their own party that's what is happening 
as a result of which crime is increasing in the northeast drugs is increasing in the northeast there is no abatement it has become a corridor for arms trafficking human trafficking trafficking of, uh, trafficking of 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 poaching and this is a border in which the government of india has a much more important role so the prime minister comes to northeast he will wear our traditional clothes and wear our traditional headgear when it suits him when he wants votes but when there is a fire i'm sorry the village headman in this case the prime minister is enjoying a state dinner in the us if not to us at least listen to what the indian football captain sunil chhetri had to say that the northeast is feeling hurt and prime minister modi ji please look at us and at us we saying the northeast please look at northeast beyond votes and a source of loot please look at us with some empathy and find space in your heart to meet with the people of manipur that's all i wanted to say if you have any questions both of us are happy to take them Question. 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 Sir, sir, going forward, uh, what are your demands from uh, the government, and uh, do you still demand that an all-party uh, delegation should visit uh, Manipur? We'll take, we'll complement each other. So, as the parliament is approaching, and we have been, we've said this in the past as well. we want to take this up in the parliament we want a specific reply from the government inside parliament we have also asked for accountability of the state government of manipur we want to go beyond the drama and rhetoric that we have seen as performed by the chief minister biren singh arms and ammunition are still with the people they have to be brought back people are still feeling insecure the army and police have yet to do more and we want that the prime minister should visit the state of manipur i would also ask no that's okay I won't talk about the relief camps as well <clears throat> i think uh, just adding a little to what gaurav ji has said one is that the condition of the relief camps uh, need to significantly improve i mean it's uh, they have been in relief camp for oh, from the from the 3rd of may we need to shift there are over 65000 people in relief camps we need to shift them to permanent accommodation they are all living in college campus school campus uh, living under you know very very difficult conditions Um, children's education so there has to be a concrete plan on that one there is a need for the prime minister to call a meeting of all party delegations there is a need to resolve the compensation for all the people and also displaced people in mizoram and delhi and displaced people in mizoram like uh, in in mizoram yeah so the people in mizoram who are staying who have been displaced from manipur uh, so i'll tell you just something if the director general of police previous director general of police if he cannot stay in the in the capital from where he was the director general of police so unless you go there and see how bad it is and mr modi refuses to go he's interested in booth management union minister's house was yeah mr ranjan Rajiv Ranjan, uh, Rajiv Ranjan Singh's house was burnt. Then Nemcha kept going, kept kept going. Uh, Nemcha Ji's, uh, the BJP state minister's house was burnt. A uh, number of MLAs have been burnt. So yeah, so Mr. Modi has to make a trip and have a whole party meeting. Gaurav, since you are an MP, 
आप क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य से सांसद भी हैं तो बतौर विपक्षी दल क्या कोई सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे या आपको लगता है किस तरीके से इस पूरे मसले का हल हो सकता है देखिए सबसे पहले राहुल जी वहां जाकर शांति की गुहार लगा के आए हैं कि लोगों के बीच में शांति हो शांति का वातावरण बनाने के लिए पहले लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा और लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर के लोगों को और मणिपुर के दर्द को नजरअंदाज करते रहेंगे क्योंकि अब हालात इतनी खराब हो चुकी है कि अब मुख्यमंत्री से हम उम्मीद नहीं करते मुख्यमंत्री तो अब इस्तीफा का नौटंकी करने लगे हैं तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री से देश के लोग अपेक्षा करते हैं कि वो जमीन पर जाए और इसका नेतृत्व स्वयं ले मैंने अपनी बात में दिया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में दोनों देशों के प्रधानमंत्री आप दिल्ली में होने वाला था जनवरी में तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपना ट्रिप कैंसिल किया ऑस्ट्रेलिया में रह पाया उस समय ऑस्ट्रेलिया में एक भीषण आग ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में हुई थी जिससे बहुत हुआ था आज तो लोगों के घर जल रहे हैं चर्च जल सौ सौ ने किसी को खोया है आम लोग खुश में हैं चार हजार से बंदूक की तादाद बारूदी उनके पास है तो इसका कमान अगर मोदी जी नहीं संभालेंगे तो जो तनाव आज दो समुदाय के बीच में आ चुका है वो और गहरा हो जाएगा और ये हमने ना सिर्फ मणिपुर में देखा है पर दूसरे प्रदेशों में भी देखा है तो हमारी मांग प्रधानमंत्री जी से है हमारी मांग मुख्यमंत्री से है कि वो अपना ये ड्रामाबाजी बंद करें जैसे कि अजय जी ने कहा कि रिलीफ कैंप्स की स्थिति बहुत खराब है बहुत लोग अपने बेघर हो चुके हैं मणिपुर से बाहर निकल के मिजोरम में हैं दिल्ली में हैं उनका रिहेबिलिटेशन के बारे में एक पैकेज सरकार तैयार करे और एक ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री जी स्वयं नेतृत्व लें क्योंकि गृह मंत्री तो ले चुके हैं उसका तो नतीजा हमने देखा नहीं तो प्रधानमंत्री आज नेतृत्व लें समस्या से भागे ना और अपनी जिम्मेवारी से भागे ना ये हमारी अपेक्षा है नहीं तो बीजेपी की राजनीति से एक विभाजित उत्तर पूर्वांचल बन गया है और एक अस्थिर उत्तर पूर्वांचल बन गया है जो ना सिर्फ उत्तर पूर्वांचल के लिए पर पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है सर सर Uh, Rahul Gandhi, when he went and visited both all the camps, uh, many um, civil society members I saw gave uh, memorandums and details of victims and burnt houses and all the violence that had happened. They had given lists, handed over memorandums to Rahul Gandhi. Is Rahul Gandhi deciding to meet the Home Minister, or how will he pursue the complaints? There was a girl who was crying and vehemently crying, and she had some angst. and some specific request from rahul gandhi so is that also being there has he made a report a report or would he go and meet the home minister how would he take that up is the question and the other question which is related to it is the severe distrust in the forces uh, the assam rifles or the uh, manipur police there's a deep divide as you would know between the cookies and the methes over it so the uh, the entire law and order machinery seems to have cracked down and one police or one force cannot cross over on the other side of the lakshman rekha 
So how is the Congress party planning to take up this entire uh, cause? So, uh, yeah. See, the simple question is, if Rahul Gandhi ji could visit the relief camps to take stock of the pain of the people, and as you said, many people communicated to him their personal loss. Why hasn't the government of India done so? Why hasn't the Prime Minister of India done so? Why hasn't the NSA done so? That is, the, the NSA, that is, the, that is what we are asking. The government of India has all the resources to come up with a rehabilitation project to ensure that these internally displaced people return to their homes. They have the resources to ensure what is the loss, financial loss, and therefore the adequate compensation. Why hasn't the government not undertaken these measures? That's, these are the questions that we are also asking. That if one person could visit, come hell or water, despite all the roadblocks put forward by the BJP, here people of Manipur want to see the Prime Minister. And yet he is going to Madhya Pradesh telling that logo ko aise gumra karo, logo ko ye bolo, election a raha hai, unko inflation ke baare mein ye samjhana, ye vatana. He has time to give uh, talking points to spokespersons in Madhya Pradesh and get more votes. But uh, not about Manipur, I think it just shows that it, I mean it really communicates a level of, uh, I, I, I just don't even have the words, it's almost uh, you know, the height of insensitivity and the, in, the level of insensitivity is almost brutal and inhumane. No, but I'll just, just one before that. India should know how bad it is, is that the Inspector General of Police, who looks, was looking after Imphal Chura Changpur zone, carries a mighty guard up to the border and then has to leave those mighty policemen and take cookies. It's like if the Prime Minister decides to go to Punjab by road, he takes some Haryanvi guys to, up to the border of Punjab and then takes Punjab guys because the Haryanvi guys cannot enter Punjab or they will, be, they will face the consequence. This is happening in independent India. And, no, and that is what, you know, we've been trying for the past two, uh, two months to communicate through you guys. This is not France. You know, it's not fast and furious. This is actually happening. That the IG of police cannot carry his mighty bodyguards beyond the common and the, uh, beyond the border. And the cookies cannot cross the mighty border. This is happening to the, uh, to the IG. So... Like Gaurav Ji said correctly, so is, if this is not the balkanization or the greatest danger, danger on the border of India, of a sensitive state, and Prime Minister cannot visit, how dare he remains a Prime Minister? How dare he, you know, shows his face in Madhya Pradesh? How dare he shows his face everywhere else but Manipur? It's quite amazing. Sir, what do you think that you have a Rashtrapati Shashan Lagane ka ek vikal prahe gya hai? Aur dousra ye ki jab Rahul ji dora kar chuke hai, to kya President of India se mulaqat karenge kya aur is tithi se avgat karayenge? No, President of India se to Kharge ji ne mulaqat kar diya tha. Dekhi, Gaurav ji ne bhi ye ka hai. Jho Pradhan Mantri vaha pounch nahi paate hai. Woh kya jantate hai ki vaha ki stithi kya hai? राष्ट्रपति शासन हो बिरेन सिंह को हटाना नहीं हटाना तो उनका जो है उनके कार्य क्षेत्र है लेकिन वो तो आप पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कभी दिए नहीं सिर्फ विदेश में देते हैं दो सवाल का बट दैट दे हैव टू आंसर बट पीपल ऑफ इंडिया थ्रू यू शुड अंडरस्टैंड वी हैव नेवर सीन समथिंग सम ऑफ यू वे देर इट इज इम्पॉसिबल टू इवन इमेजिन हाउ बैड इट इज टिल यू गो टू मणिपुर एंड वेन मिस्टर गांधी वेंट Everybody, and, I, and they kept saying, Rahul Gandhi, Aage Bado, they said the only brave man who is the grandson of Indira Gandhi and the son of Rajiv Gandhi, he's the only guy who came to Manipur. 
एक ही नारा था इंदिरा गांधी का पोता राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी हीरो है एवरी बडी इन द इन डिफरेंट एंक्लेव अक्रॉस मणिपुर यस सर सॉरी Yes, sir. Did your Maithi colleagues accompany you there? Like you were seeing and others, could they go there with you? Is one question. Good. The thing is, sir, like Mr. Modi's own track record as Chief Minister of Gujarat and all were not particularly great, really. I mean, when riots were taking place. So how could you expect that his intervention will bring changes, positive changes, peace in Manipur? So the first, second question first. Yeah. There are certain responsibilities which come when you're a father or a mother, you're a prime minister. So, Modi ji has failed miserably on that criteria. Whether he's capable or not capable, that we know is incapable, but I'm just saying he should go. Our colleagues could not travel to the, they could not travel. They couldn't. And vice versa. Our non, uh, our cookie colleagues could not come. Cookies are traveling through uh, Mizoram. IGO police cannot carry these guys, yeah? Huh. So we couldn't carry. Sorry, sir. So can you say that again, sir? policy of polarization or majoritarianism which is being played out uh, and that is to be blamed for this situation. So there is a wonderful article by Major Amit Bansal I read today in the DNA or two few days back, a couple of days back. There is definitely an active political objective from if you walk look at the, what is happening that there is a desire to create a flashpoint between the minority community and the majority community by the, by the Biren Singh government. It's very obvious. If you look at all the steps they have taken, uh, you know, you remove the armed forces, sorry. So various steps they have taken. नहीं इस, इस सवाल यही तो है कि विवश करने की परिस्थिति क्यों पड़ रही है नहीं नहीं परिस्थिति की अब ये अगर पार्लियामेंट में भी ना बोले तो कहीं ना कहीं तो कहीं अहंकार ही हो सकता है एक जिद हो सकता है कि नहीं बोलना है इस पर नहीं जाना है मुझे हम ये अपेक्षा नहीं करते हम तो हम तो अंत में हम अपेक्षा करेंगे क्योंकि देश प्रधानमंत्री हमारी तो ना सुने पर मणिपुर की तो सुने मणिपुर के लोग चाहते हैं हम चाहते हैं या ना चाहते हुए मणिपुर के लोग की बात सुने और अपनी बात रखें और वहां पे भ्रमण करें धन्यवाद थैंक यू